Hi guys! I've been wanting to do this video for quite some time now. Oh! Galing ko mag-English. <laughs> Straight yun! Last year ko pang balak gawin to, yung matte liquid lipsticks. And uh, nabanggit ko na to before. Gusto ko talaga i-share sa inyo. Kasi may mga lipsticks dito na kailangan ko na siyang itapon dahil tuyot na siya. Parang ano na rin to, history ng aking paano ko na in love sa matte liquid lipsticks and yung reasons ko kung bakit and kung saan lipstick ako nagsimula. Before I begin, gusto ko muna i-share sa inyo kung paano ko wino-whiten yung aking teeth. Ang daming nagtatanong nito guys. Actually, meron akong separate video about this, yung aking teeth whitening routine. If you haven't watched it, ilalagay ko yung link sa description box. Ito yung ginagamit ko, yung white with style. So, ginagamit ko siya, hindi weekly. Although, pwede mo siyang gamitin weekly. Pero ako, okay lang kahit one a month. Kasi I have sensitive teeth and um, yung consistent use nito pwedeng mag-cause ng teeth sensitivity. Kung to begin with, kung talagang sensitive na yung teeth nyo, kagaya ko, kapag napapansin ko na medyo naninilaw na yung ngipin ko kasi I drink coffee. Kapag napapansin ko na, ayan, medyo naninilaw na, saka ko siya gagamitin. Madali lang siyang gamitin, guys. Duhol mo mo lang yung mold according dun sa shape ng ngipin mo. So, meron ng kasama instructions dito sa loob ng pakete na to. Tapos, saka mo ngayon ilalagay yung gel dun sa loob ng hulma. Siyempre, dun sa front teeth kasi yun yung importanteng ma-whiten. And importanteng hindi malagyan yung, yung gums kasi it can also irritate the gums. So, konti lang. And if you have sensitive teeth, bawasan nyo rin yung time. Ito kasi dapat 30 minutes siyang nakababad yung LED sa ngipin mo. Sa akin, 20 minutes lang, especially kapag medyo ngawit na yung bibig ko, yung gumaganyan-ganyan na siya. Yan, inihinto ko na. So, this is available sa whitewithstyle.com Ilalagay ko link sa description box. For my followers, naka 90% discount siya right now. So, check out the link. $28 na lang siya. Pang 10 treatment na siya. Okay, so moving on dito sa ating video. Iisa-isahin ko to guys ha, kasi I have 16 shades dito na talagang favorite ko. Most used and most loved na shades sa liquid lipsticks. Okay, magsimula tayo sa kung saan nagsimula ang lahat sa NYX Soft Matte Lip Cream. Naalala ko nung first year ko sa YouTube, eto yung una kong liquid lipstick. Hindi siya actually liquid eh, kasi this one is soft matte lip cream. Ang shade nito is Milan. Dito nagsimula yung pagka humaling ko sa mga ganitong klaseng lipstick. Kasi unang-una, comfortable siya sa lips and hindi siya mahirap i-apply. And hindi siya kagaya ng lipstick na medyo malagkit. Ganyan. Ito soft matte talaga. Pero, hindi siya ganun ka long-lasting. Kailangan kong i-mention na to, guys, kasi kailangan ko na siya itapon dahil tuyot na siya. And besides that, luma na to. Matagal na to sa akin. Next one, ayan, nagsimula na akong maka-discover ng mga ibang klaseng liquid lipsticks. And naalala niyo yung time na sikat na sikat yung LA Splash na Lip Couture. Sobrang gustong-gusto ko to, kahit na yung amoy niya. ba aminin nyo yung amoy niya, amoy chemicals na, ewan ko nga ba. Talagang yung amoy niya, amoy marker, amoy amoy chemicals talaga. Pero, dito ako nagsimula sa liquid lipsticks. So, parang that time, bilib na bilib ako sa kanya. Ang ganda niya, long lasting. Ngayon ko nare-realize nung ginamit ko siya ulit, parang ang lagkit-lagkit pala nito. Taki talaga. Ito pa, nalala niyo to? LA Splash din, Smith and Lip Tint. Gamit na gamit ko rin to before, yung Nymphadora. Ang ganda ni shade niya. Actually, wala pa akong nahanap na kakaparehong shade nito na liquid lipstick right now na gusto ko yung formula. Itong dalawang to, okay sa akin yung shade. Unfortunately, yung consistency, yung texture, yung feeling ng lips, hindi na ganun kaganda. Ever since na meron na lumabas ng mga bagong liquid lipsticks na mas comfortable, mas hindi tacky. Next one, ayan, na-discover ko yung Colourpop Ultra Matte Lip. This is what I'm wearing right now. This is Creeper. Uh, hindi siya available sa malls sa Pilipinas. Pero meron silang website, yung Colourpop, if you want to order. Uh, pwede na sila mag-ship dito sa Pilipinas, yung Colourpop. But this one I got from Beautylicious Deals. Hindi ko lang alam kung um, right now meron siyang stock nito. But yeah, ilalagay ko na lang din sa baba. Sa lahat ng natry ko na red matte liquid lipstick, yung Colourpop, yung pinakabet ko. This one. This one in particular, yung Creeper. Pag nagsuot ako ng red, gusto ko yung palagang lumulutang na red. And this one is on the warmer side. Medyo warm siya. Pag sinabing warm, yung medyo mas matingkad siya. <sighs> Ang hirap explain. Yung cool kasi, yung medyo may pagka bluish undertone. So, yung warm, so medyo malayo sa bluish undertone. Okay? So, ito yun. Lumabas yung ultra matte. Napansin ng iba, masyadong drying. Especially if you have dry lips kasi talagang magmumukhang 
kuyukot yung labi mo kung talagang marami kang linya-linya. Fortunately, sa akin, hindi ganun klase yung lips ko. Kahit na may mga lines, hindi siya ganun ka-obvious. So, naglaba sila ng ultra satin lips. Ito naman, matte yung itsura niya, pero very comfortable. Nga lang, hindi siya ganun ka-long lasting. This one is Frick and Frack. Okay siya sa simula sa akin, but pag suot ko siya buong araw, after ilang oras, nagda-darken siya pa unti-unti. Hindi naman siya bothering para sa akin. Okay lang naman yun, pero sana na maintain niya. Kasi mas maganda siya sa simula, eh. Mas maganda siya kung, kung ano yung itsura niya on application. Mas bet ko siya ng ganung kulay. Bagong discover ko to ngayon, yung Lonely Planet na liquid lipsticks. I have different shades nito. I think 11 or 12. Right now, ito yung lagi kong ginagamit kasi maganda yung formula niya. Promising tong brand na to. Hindi siya widely available kasi indie brand siya. So, ibig sabihin, hindi siya ganun ka advertised. Gagawang ko to ng review guys, don't worry, okay? So, for now, ayun nang masasabi ko. Mas maganda yung formulation nito kaysa sa Kylie Lip Kit. That's why I prefer this one better. Ang shade nito is Debbie. And good for everyday. Okay na okay siya sa color ng lips ko. Okay, speaking of Kylie. So, ayan. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung Kylie Lip Kit. Yung Candy K kasi. Ito kasi, mahal lang kasi talaga siya. Pero, kung gusto ko mas mukhang fuller yung lips ko, yung Kylie Lip Kit talaga yung ginagamit ko. Iba yung dating niya sa akin. And, I don't know if it's just me. Pero, yung formula niya, nakakatulong para mukhang mas may pout yung aking lips. And, I really like the shade of this one, yung Candy K. Okay, another Kylie lip kit kasi if I prefer darker kasi sa lahat ng na-try ko din ng liquid lipsticks, ito yung, yung pag in-apply siya sa lips, even sa ibang liquid lipstick kasi, kahit isang layer lang, may mga areas talaga na nagmumukhang patchy, pero sa Kylie lip kit solid yung kulay niya eh. That's what I like about it. Hindi ko na kailangan pang pagpatungpatungin para lang makuha ko yung, yung even application sa kanya. This one is True Brown K if I prefer darker ganyan. Kung naghanap naman kayo ng mura ng liquid lipstick na can afford talaga kahit ng mga studio ito yung matte in detail. Gumawa ako ng swatches nito. Separate review yon and video. This one is my favorite shade dun sa matte in detail. This is Joyce. Normally, hindi ako mahilig sa peach na color. Ito medyo may pagka-peach siya na kulay. But I love it. Kasi wearable siya. Um, hindi siya ganun katingkad. On application, nakala mo matingkad siya. Pero once na mag-set siya sa lips, nag-blend uh, well siya sa aking lips. So, hindi siya ganun katingkad. Wearable siya for everyday. And, ang bango niya, yung amoy niya talaga, yun ang hindi ko makakalimutan sa kanya eh. Yung mga isasabihin ko ngayon na liquid lipsticks, ang hindi ko lang talaga nagustuhan yung amoy is yung LA Splash. Yun lang talaga yung amoy chemicals. Pero the rest is koke yung amoy. Lalo na to, amoy candy to eh. Parang gusto ko nga siyang tikman minsan. Amoy candy, yun na melon. Speaking of bango, ito naman. Recent ko lang din siya na-discover. This is the Eden's Paradise. Ang shade nito is Saturday Yay. Uh, they sent me five, I think five four or five shades. Pero ito talaga yung bukod tanging ginagamit ko kasi ito yung every time na ina-apply ko siya, para siyang spa para sa aking mga lips. Meron siyang peppermint na scent sa kanya na very relaxing talaga. Tapos habang ina-apply mo talaga mare-relax ka. Tsaka malamig. Malamig siya sa lips. Formulation niya, medyo, medyo sticky siya kapag nakapalan mo ng application. So, mostly naman ng liquid lipsticks ganun guys. So, kung napapansin nyo parang ang taki ng liquid lipsticks sa inyo, baka masyadong makapal yung nilalagay nyo. Mag ano lang kayo, paunti-unti lang guys. Nipisa nyo yung application nyo. Aphrodite Matte Lips. Yung AO2, ito yung pinaka-favorite ko na shade. Unfortunately, yung formulation niya, hindi ko talaga maisasuggest to sa merong dry lips. Nakaka-dry talaga siya. And once mag-set siya, natutuyot. Parang ganun yung itsura. But the shade is really nice. And ayun nga, katuwing ginagamit ko to until now. Pag ginagamit ko siya, laging tinatanong ko ano yung nasa lips ko. Kasi eye-catching yung color na to. Eye-catching siya, pero at the same time, wearable pa rin siya for everyday. Hindi pwedeng mawala ito, yung pink sugar, sugar tint na lip and cheek tint na never kong ginamit sa cheek always sa lips. I don't know bakit cheeks. Sino nakatry sa inyo sa cheeks nito? Okay ba siya? Kasi parang natatakot akong gamitin siya sa cheeks ko. Kasi 
I'd rather use yung mga chick tint na liquid. Pero ito kasi, creamy, parang mousse. Sa mga nahihirapang mag-apply ng liquid lipstick, try niyo yung sugar tint. Baka may pag-asa kayo dito. Kasi ito yung um, pinaka, sa lahat nito, ito yung pinaka madaling i-apply sa lips. Kasi para siyang mousse, ganyan. So, mas madaling siyang i-shape sa lips. And also, because of the applicator, kasi maganda rin yung applicator nito. Or siguro kasi, dahil sa sobrang sanay na ako, sa sobrang paborito ko siya, sanay na sanay na ako dun sa applicator niya. Itong first shade is Queen Bee. Last year yata nila ito release and ito yung pinaka-favorite ko dun sa lahat ng release nila kasi it's very wearable um, kahit sa special event, special occasion, kahit na pang araw-araw. It's something na pwede mong isuot kahit saan. Ito yung mga bagong release nila ngayon guys. Nako, ready na ba kayo? Ready na ba kayo? Kasi for sure, pag nakita niyo yung bagong shades ng Pink Sugar. The first one is yung Slay. Ang ganda ng kulay niya. Para siyang pinaghalong candy cake, birthday suit, rose matter ng Jeffree Star Velour Liquid Lipstick. Ayun, para siyang pinaghalo-halo na ganun. Tapos, ito siya. Yung Pink Sugar na Slay. Bagong shade to, guys. You should check this out. Yung Pillow Talk naman, if you love nudes and browns, I have to commend yung Pink Sugar. Kasi, ang galing nilang gumawa ng mga bagong shades. And this one, yung Pillow Talk, ay, nako. Perfect nude. Okay, so, next is yung Mat Me. Ito yung bago nilang labas ngayon, yung French Fancy. Huwag kayong magulat kasi sa umpisa, di ba? Ang tingkad-tingkad niya. Pero pag, pag nag-set naman siya, nagiging okay na. Pinagawa ko, manipis lang na application. And ibiblend ko siya using my fingertips para mas maganda yung kapit niya sa lips and at the same time, ma-tone down yung pagkatingka. This is a new release ng Mat Me uh, for their summer collection. Okay to pang summer kasi alam niyo yung parang light and feminine. Refreshing yung color niya. Hindi pwedeng mawawala si birthday suit. Siyempre, ilang beses ko tong pinost sa Instagram, sa Facebook, ilang beses ko sinabi sa video. Talagang sobrang love ko yung birthday suit. Until now, love na love ko pa rin yung birthday suit. Sa Mat Me, yung darker shades nila may tendency mag-crumble. So, I have to warn you. Nagulat nga ako kasi talagang never kong na-experience yun sa ibang liquid lipstick. Yun lang hindi ko gusto sa Mat Me. But, yung lighter shades nila, especially ito, yung birthday suit, suit. Ayan, okay na okay para sa akin. Okay guys, yun lang. Maraming maraming salamat. Ano yung favorite nyo na matte liquid lipstick and anong shade? So comment kayo sa baba. Sana nakatulong sa inyo itong video na to. Don't forget to subscribe. Marami tayong parating na bagong video. Thank you so much for watching. See you again on my next video. Bye guys! Feeling ko, hindi feeling ko. <laughs> Sabihin ko, baba ka nga doon pa. Nadidistract ako sa inyo eh. Mamaka doon. Kasi parang nandiyan yung crush ko. Di yung mga pagsalita ko. <laughs> Tumutuloy lang. Pag-a. Wait lang. <laughs> ah!